坊间有唔少嘅投资理论，阿 Jack 咧亦都希望喺投资市场入面咧赚一桶金。佢听过黄金交叉、见底需要大成交嘅说法，又听过咧加息会令到股市同埋楼市下跌。咁咧佢可以喺加息之前咧跳船，但每次阿 Jack 用到啲技巧嘅时候咧，都会错失良机或者损手离场。咁点解呢？因为以上嘅说法通通都有盲点嘅。首先，两条移动平均线同时上升嘅时候，短线嘅平均线升穿长线嘅平均线，就叫做黄金交叉，系利好嘅信号。例如，五十天移动平均线升穿二百五十天移动平均线，就叫做黄金交叉啦。相反，当两条平均线同时下跌，当短线嘅平均线跌穿长线嘅平均线，就叫死亡交叉啦，系利淡信号。但系盲点就系、是、移动平均线系滞后指标。当交叉信号出现嘅时候咧，价格可能已经累积到唔少嘅升幅啦，到时先入场都难免坐艇或者摸顶。因此，当信号出现嘅时候咧，唔使立刻去买入，应该后价格调整嘅时候咧先至入场。其实按我哋统计去睇，黄金交叉出现嘅时候，反而下跌机会会较大，小心啦。第二，见底需唔需要大成交配合咧？当然系唔使啦。因为市场大跌回升嘅时候咧，只有少部分有实力嘅投资者入场，咁何来大成交呢？因此答案应该系价格筑底嘅时候，成交量系会缩小嘅。以美国纳斯达克指数为例，翻查指数过往十年嘅情况，结论就系、是、纳指见到重要低位嘅时候，成交量往往只系平平，甚至成交系当时最少嗰几日。咁几时先需要大成交配合呢？就系、是、指数筑底上扬。升穿阻力嘅时候咧，成交就需要配合增加啦。如果我哋喺价格调整时候等待大成交出现，我哋可能错失咗好多见底买入嘅机会啦。第三，加息就等于经济差，股市、房地产必定下跌。喺经济学上，加息主要系令到借贷成本上升，导致货币供应减少、消费减少、通胀减少、减低投机性等等。好似同经济对着降，其实唔会嘅。政府又点会做呢傻事呢？加息主要系因为见到经济膨胀得过急，政策系想成个牛市周期长一啲，唔想大上大落，或者经济膨胀过快形成泡沫。喺美国为例，事实上四十年嘅历史话俾我哋听，基本上每一次加息周期都系股市同埋房地产上升嘅时候，加息收水嘅政策招数。对股市、房地产、中长线系利好嘅信号，因此喺历史入面，每一次加息周期，只会令到资产系越升越有嘅。以上结论希望帮助到大家打破坊间嘅谬论，唔使再输得不明不白啦。